നമസ്കാരം കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഭരണ നിർവഹണം ഭരണ നിർവഹണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുവായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ഭരണ നിർവഹണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സംഘപ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭരണ നിർവഹണം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്ങിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ നിർവഹണം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ വീട്ടിൽ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് കൊടുത്ത ജോലികൾ അല്ലെ ഒരു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പരിപാടികളെന്ന് പറയുമ്പം സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം പാർപ്പിടമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് വരുമാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർ അല്ലെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ സി കിഡ്നി ഡിഫൈൻസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സോഷ്യൽ പോളിസി ഇൻ ടു സോഷ്യൽ സർവീസസ് ജോൺ സി കിഡ്നിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഭരണ നിർവഹണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സോഷ്യൽ പോളിസി ഇൻ ടു സോഷ്യൽ സർവീസ് അതായത് സാമൂഹ്യ നയങ്ങളെ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ലൂദർ ഗളിക് ഹാസ് ഗിവൺ ആൻഡ് അക്രോണിം പോസ്റ്റ് കോർബ് ടു റെപ്രസെൻ്റ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ലൂദർ ഗളിക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ചുരുക്കഴുത്ത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റ് കോർബ് എന്ന ഒരു ചുരുക്കഴുത്ത് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മഴവിലിൻ്റെ നിറം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിബ്ജിയോർ എന്നൊരു വാക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ വിബ്ജിയോർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നിറങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായി ഇവിടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാം അതിൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പ്ലാനിങ് ഒ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് എസ് ഫോർ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡി ഫോർ ഡയറക്റ്റിംഗ് സി ഒ ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ്
word that we practice and what we practice and what we practice. First one, planning. Planning is what we do. Planning means working out broad outline of the activities that need to be done and the method to be adopted to accomplish the purpose. That is, what we do is we do is we do Orang Dauti ayat ayat kanda, atau orang perwatahan ayat ayat kanda, dah. Adin te election ni ada ni ni mandi te. Yang tu ke perwatahan yang lain, nama la, cehin da ayat ulah, nama la, ana. Yang adit te kat tatalah nama la, cehin tu. Kebetulan ayat te plan cehiga nama la. Yang tu ke karya yang lain, nama la, le perwatahan yang lain, nada pelak. Naa, orang pada di ilor nada pelak ana ayat te, udeshi kena nama la. Entah macam apa point te, organisation. It is the establishment of formal positions and authority through which the work is subdivided and coordinated. As the Abhanam, in the Pravartanangal Ano, Nadapilakan and Udeshikinada, the Pravartanangal Kuenditola, Vectigale, subdivided a game, our Pravartanangale, Ego became Chega and Lodana, organization Lodella Sangarna through the number Chainada. Next one, staffing. Staffing is the process of filling all the positions in the organization with the adequate and qualified personnel. That is why we program implemented in the qualification of the organization. We have to recruit them, we have to appoint them, Parisil na nalga, ini lola dah lama. Ia satu khatat telur yang ana nama la chain. Staffing ini baru na stage ni. Next one, directing. It is the continuous task of making decisions and issuing the specific and general orders and as instruction to guide the progress of the work. Kriteria maya nardesh yang lola nalga game. Ado dah open dene. Pratega maya, podo maya lola. Order itu lah. Alanggil instruction sah. Nalgiri yang jaga, orang work alanggil, orang joli itu, perwatahan pelajar di wilayah itu nanti ni mandi itu. A orang perkara yang directing yang baru na stage itu lah. Mula cegi ni dah. Dan ada tu dah na coordinating. It means integration of several parts into a into one orderly whole to achieve the purpose of the agency. Kerja orang staff itu baru ini, bapak, adanya ada orang baru department itu, ada orang baru mereka itu joli yang ada wakti orang dah. Bapak, awal ni semua perwatahan yang lain, ego pergi, ap orang election itu lekang itu kunda tiga naik itu, sahaya kian je ini orang perwatahan mana, coordinating yang baru ini. Then next one reporting, it is keeping the responsible people informed about what is going on. Ada itu. आह एजेंसी ले प्रवर्ति के ना ओरो व्यक्ति गलम इन तक के ड्यूटी साना वाले चाहिए ना नुल्ला कृतियम आयता इनफॉर्म चाहिए गले आरे एक ना वाले आरे एक आह मेधावी गले स्नाबन तिंडे अलग ला एजेंसी उड़े मेधावी गले डरते रिपोर्ट चाहिए गले नुल्ला दाना अलग ले आह वाले प्रवर्तन अंगला रेखा it includes all the activities related to fiscal planning, accounting and control. That is, the Nagari Asutra, Adwala, Nendra, and all the things that you can do. One agency, one agency, one program implement it. That is, how much funds are available. 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 Tirmani kaya itu lada ana budgeting itu baru ena uru proses itu lada cehi nada. Pitre ana social welfare administration de proses selengil function sendu baru ena. Apa itre im seriaya riedil le i parai ena stage selam kriti mai te implement de cehi nda uru staben ana ana nundaingil le. Aberu de pravartan engal le lam balare falapradha mai te nada pelakan ana ite saadi kyu enda nama ka kana. Social Welfare Administration and the process and the process and the process. Then, the organogram. 
organogram in the vernayal it is the diagrammatic representation of the distribution of the power and responsibilities within an organization ada ida oru sthapanathile adhigaram chumadalagalum oru hierarchical order lana represent cheyunnathu adu nammal ipo edu sthapanam nokki kaynal namakariyam aa oru sthapanathile oru head of the institution undavum adinte thaale oru subdivided aayittu oru oru udyogathil udyogasthayittulla vyaktigal undavum appo angane avare aa hierarchical order oru diagrammatic aayittu represent cheyunnathinaana ഓർഗണോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഏജൻസികൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓർഗണോഗ്രാം ഒക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏജൻസികളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓർഗണോഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അന്നേരം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർഗണോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓർഗണോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കുക ദൻ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദ പ്രൊസീജിയറൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബാക്കിംഗ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്ലാനിങ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ ആർ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ത്രൂ പ്രോപ്പർ ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക വിഭവങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങും മിനിറ്റിങ്ങും ബഡ്ജറ്റിങ്ങും ഫയലിങ് എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അല്ലെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദെൻ ഓർഗനോഗ്രാം എന്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോഷ്യൽ വർക്കിലെ സെക്കൻഡറി മെത്തേഡിലെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ഗവേഷണം ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തെയാണ് ഗവേഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം സ്മോക്കിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡിക്ഷൻ ആവാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മളെ വ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പഠന പ്രവർത്തനത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെയുള്ള സോഷ്യൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പഠനം നടത്താം അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു മിനി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ നിർവചിക്കുന്നു എന്താണ് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് മേഖലകൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും ഒന്നും നമ്മൾ പ
തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെയും ഇടയിൽ പഠനം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ചുരുക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ജില്ലയിലോ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ചുരുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യുക റാൻഡം ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ആരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണോ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആണോ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയിലാണ് ദെൻ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ തീരു കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് വിവര ശേഖരണം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ദെൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ കൃത്യമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറുകൾ ചിലപ്പം തെറ്റാണെന്ന് ചിലപ്പം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഡാറ്റ എന്താണോ അതിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ വെച്ച് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിനി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ജി ഡബ്ല്യു കാറ്റർ സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് is the systematic and critical investigation of questions in the social welfare field with the purpose of yielding answers to problems of social work and extending and generalizing social work knowledge and concept samuhya prashnangalukku poduvaya oru uttaram kandathunnathinu vendiyitte samuhya pravartanathinte അറിവും ആശയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചിട്ടയായിട്ടും വിമർശനാത്മകമായിട്ടും നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മെനി വെയ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി Research is classified as basic research and applied research. Objective or purpose ne base is that the question is that we have to categorize basic research, that is the question of applied research. Applied research, prayoga research. Basic research is that one of the questions that we have to ask about the കാര്യ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന പഠനമാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമേ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല കോഴ്സസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഗവേഷണമാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ റീവാർഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ലേണിങ് അതായത് പഠന പ്രചോദനത്തിന് റീവാർഡും പണിഷ്മെൻറ്റും ഏത് തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന പഠനത്തെയാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് 
പറയുന്നത് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡി റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരണാത്മകമായിട്ടുള്ള പഠനവും അനാലിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശന വിശകലനാത്മകമായ പഠനം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റഡി ഓൺ കൾച്ചറൽ അസിമിനേഷൻ ഓഫ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ആ ഒരു സംസ്കാര സാംശീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം വിശകലനാത്മക ഗവേഷണം ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഓഫ് അഡോളസൻസ് ജീവിത നൈപുണ്യ പരിശീലനം പരിശീലനത്തിലൂടെ കൗമാരക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ട അല്ലെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പഠനം അല്ലെ അതുപോലെ നടത്തുന്ന പഠനമാണ് അനാലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസർച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ആ ആ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഠനമാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ഫിനോ ഫിനോമിനൻ നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന പഠനം അതായത് നമ്മളിപ്പം സമൂഹവും അതിൽ വ്യക്തികളും ആ വ്യക്തികളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനമാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിലേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഫിനോമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന പഠനമാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ടു ജനറേറ്റ് തിയറീസ് നമ്മളൊരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ആ അനുമാനം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിയറി ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ആ തരത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന റിസർച്ചിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ് റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അതായത് ജനപങ്കാളിത്തം ജന ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തനിച്ച് ചെയ്യുന്ന പഠനമാണ് അവിടെ ജനപങ്കാളിത്തം ഇല്ല ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ് എന്താണ് ഓർഗനോഗ്രാം എന്താണ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റിസർച്ച് ഒരു മിനി റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് അസൈൻമെൻ്റ് തരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഇഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഭരണ നിർവഹണം എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ദെൻ അടുത്തത് ഡെവലപ്പ് എ ക്വസ്റ്റിനിയർ ടു സ്റ്റഡി ദ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസേജ് എമങ് അഡോൾസൻസ് കൗമാരക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ